Este examen es para figurar, como les había comentado, qué tanto oxígeno es el que estoy necesitando. Hola, hola, hola. Llegó el momento de la tortura, miren. Está bien pegado. Lo que voy a tratar, igual, la vez um, pasada le estaba poniendo desmaquillante y no me acuerdo si crema, no recuerdo. En fin, ahorita lo que voy a hacer es poner aceitito. Ahí tengo un aceitito para retirarme, miren, estas tres. Y me voy a meter a bañar y tallarme bastante con champú para quitarme todos estos pegosles que tengo alrededor de mi, de mi cabeza. Como la vez pasada, así que manos a la obra, vamos a ver, a darnos prisa y meternos a bañar, hace frío, ni modo. Bueno, ahí está, la basura haciendo ruido, se está llevando la basura de la comunidad, el camión de la basura, en fin, miren, le voy a poner aceite de oliva, no lo uso mucho, así que hay que usar este para que se acabe, ay oh, Dios santo. Ay, no, qué difícil. La vez pasada me costó demasiado, demasiado trabajo. Y el de la cabeza también me estuve así como tallando con... Des, um, des, ay, se me va desmaquillante. Y también me acuerdo que le estaba poniendo aceitito. En fin. Ay, no. Esto es de paciencia. Porque duele mucho. Y más que, más que el dolor, quiero evitar que me manche la piel. Porque como ya les he dicho, es un poco um, sensible. Y no quiero más manchas de las que ya tengo. Ahí va, ahí va. Nomás se oye el despegar de la piel. <risas> Esto va por un rato, déjale, pongo más. ¡Ay, Dios! ¡Me emocioné! Me emocioné, tiré bastante. En fin, ay, me seco. Se me vino bastante, bastante en la mano. Dijo, ¿quieres que me acabe o okay? qué? <ríe> me quiso ayudar. Au. En fin. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va despegando. Au. Y ahorita para despegarme los otros. Ay, no, qué horror. La verdad, tenía la esperanza de que esto no fuera necesario, pero ni modo. Tuvieron que monitorearme nuevamente. Y mientras me despego esto, les platico. La mascarilla, la verdad, sí me resulta bastante incómoda. No es nada agradable traer eso y dormir con eso. Algo que sí me resultó mucho más como incómodo fue que la máquina suelta demasiado aire. No puedes hablar, obviamente que cuando te coloques la máscara es porque ya te vas a dormir, vas a intentar dormirte. Y cuesta bastante trabajo si tratas de hablar, sientes que te ahogas y sientes que no puedes. Como que tienes que pronunciar algo al momento que la máquina no arroje el aire y como lo hace a, al ritmo de la respiración. Entonces es como, hola, ¿cómo? <ríe> Yo creo así. Que... No, en fin, eh, sí... Me resulta bastante incómodo, no sé, no sé qué es lo que va a pasar una vez que la comience a utilizar. Tengo entendido a lo que estuve platicando, que con unas cuatro horas mínimo todos los días es más que suficiente. Pero obviamente es mejor si la usas durante todo el tiempo que estás aparentemente dormida o acosada, ¿no? De ahí este examen es para figurar, como les había comentado, qué tanto oxígeno es el que... Estoy necesitando y más o menos cada cuánto tiempo o cuántas veces dejo de respirar. Ya de esta manera el doctor puede darme una máquina equilibrada o programada a mis necesidades. Como yo le decía a la señora, pues espero que me dé una que no suelte tanto aire porque eso es lo que más me incomoda de la máquina. Que sientes una desesperación y tienes que concentrarte o al menos yo en lo personal tengo que concentrarme para... Para no llenarme de desesperación y ansiedad y con ta, así como y con ganas de arrancármela, ya saben. De decir, no, 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 no más, me estás ahogando. <risa> en vez de ayudarme, ándale, algo así. 
Y esa, esa ha sido mi experiencia de ahí. Batallé bastante porque obviamente tengo problemas de insomnio, problemas de concentración del sueño. Entonces me despierto constantemente, aparentemente vaya por este problema de lo que es la apnea del sueño. Y, y sí, batallé, batallé bastante. Me sentía cansada, pero no, no me iba a quedar dormida pronto. Entonces me dieron la media pastillita para dormir, por si las dudas. Y después de tanto luchar, luchar, caí rendida. Dormí, calculo yo, como a lo máximo una hora y me desperté y se me fue el sueño. Pero me desperté también porque comencé a sentir un dolor, una inflamación horrible en todo mi estómago. Yo dije, tengo ganas de, de ir a orinar. Dije, ¿qué más? Y sí fui, casi no oriné. Más que nada estaba toda, toda inflamada y yo le echo la culpa, no sé. Yo le echo la culpa a la máquina. Es demasiado el aire que yo creo que mi cuerpo estaba reteniendo. Y sentía mi estómago duro, duro, inflamado, inflamado y me dolía. Entonces esto pues no, menos me dejaba dormir. Y ya conforme pues fue pasando el tiempo, se me fue calmando un poco el dolor. Me fui tranquilizando, pero no me podía dormir. Entonces llega la hora en que pues estaban cumpliendo ya con las 5 horas. Que realmente eran las 4 horas. Me había dicho ya ¿sabes qué? Pues sí. Si quieres a las cuatro horas te dejo ir y yo platico con el doctor y así, ¿no? Y se trata de, de descansar un poco. Dije, o al menos esas cuatro horas, pues para que valga la pena y, y te puedan a, hacer el diagnóstico, etc. Entonces yo dije, no, pues es que yo este examen no lo quiero volver a repetir. Dije, yo <risa> prefiero quedarme hasta las tres, tres y media de la mañana, que es cuando nos levantan. Pero que valga la pena de poder dormir a lo mejor un poco más y que el doctor pueda... Pues sacar el diagnóstico preciso, ¿verdad? Porque dije, si logré dormir una hora y eso si logré dormirla, dije, no es mucho. A lo mejor el doctor necesita más tiempo para darme bien equilibrada la máquina a mi necesidad. Entonces sí, estuve, estuve, estuve. No sé a qué horas finalmente quedé dormida después de tanto luchar para dormirme. Y ya es, sentí que entró la persona a la habitación. Ya eran las 3 de la mañana, entonces ya entró a quitarme todo, ¿no? Todo este maravilloso equipo que tanto me hace sufrir. Y ya me dispuse a, a retirarme a casita. Dije esto, no me lo voy a quitar en cuanto llegue. Igual que la vez pasada, me voy a tratar de dormir. Y ya a la mañana me lo quito, dije yo. Y sí, dicho y hecho es lo que estoy haciendo. ¿Cómo la ven? Pero en mi experiencia, la verdad, no me agradó. Nadita, esta primera vez de utilizar la máquina, espero en Dios que la que me van a dar es, se sienta mucho mejor, este, supuestamente pues va a ser un poco más moderna, a lo mejor va a estar, no sé, menos incómoda y espero que el aire también, porque es lo que realmente me, me desespera más que traer la máscara puesta, porque ya traer la máscara puesta pues me hago a la idea y trato de acomodarme de una manera en que, en que me sienta cómoda, pero el detalle este de del aire es el que, ay, no, 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 vuelvo y repito, van a decir que como doy lata, pero es cierto, oígame, no, me, me ahogó, me ahogó, la verdad que sí, es bien, bien, bien incómodo, sientes que te ahogas, y no sé, creo que esto de la apnea del sueño es más común de lo que uno se imagina, simplemente que uno nunca... vaya, nunca va al doctor para ese tipo de detalles y demás, yo ahorita, pues, bendito Dios, a raíz de el proceso que... Oh, finalmente lo logré. Miren, y como me había ido guapa, ya saben. Ahí está toda la pintura. Ya saben, no se duerman con la pintura puesta. Ay, 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 me duele. En fin, ese es el número uno porque tengo que quitarme estos dos también. Parte del show. Pero el que más me interesaba es el de la cara. Porque yo dije, los otros dos, ah, me hago para todos. Si quiero, me baño, me tallo bien y luego me los quito. A lo flojo, flojo. No hay más, pero esta de la cara, ni modo que vaya por, por la calle, así, no presumiendo a todo lo que da. Van a decir, ¿y esta tipa qué? ¿De dónde salió? Capaz que al rato todos traen eso en la, en la cara pensando que, que es fashion, <risa> que se anda usando y me copean. Ay, no, me hizo daño la máquina. Lo logré, chicos. Logré quitarme este. Tiré bastante aceite de olivo. Ay, con ese aceitito me voy a seguir quitando esta cosa, ay no, lo que me preocupa más es que en esta área del catete, ay no sé, me da más pendiente, pero bueno, ay Dios, está bien pegado esto, ¡Ah! Dios santo, no hombre, esta está bien pegada, 
¡Au! <risa> que llorona, ¿verdad? Pero, pero duele, duele. Ay, no sé, chicas. Me voy a meter a bañar porque ya me desesperé. Y me duele mi carita. Voy a esperar que se me relaje el cuerpo. <risa> que se olvide del dolor. ¿eh? Y, y con calma me tengo que quitar estas. Esta de aquí... Bendito Dios que está un poco más despegada, me imagino que no la presionó tanto porque es el, el área esta, pero la de acá la siento como más pegada, aunque aquí ya le logré levantar un poquito. ¡Oh, wow, wow! <ríe> ¡Qué feo duele <ríe> que te arranque los pelitos! ¡Au! ¡Ay, Dios! Bueno, me voy a meter a bañar y esa ya me la quito con calma, pero en sí... Como les digo, la experiencia en mi persona no fue muy grata. He escuchado comentarios de personas que dicen que muy a gusto. De hecho, la persona también me compartió su experiencia. Me dice que te acostumbras y que duermes muy a gusto y que de verdad descansas más. Duermes más de lo que comúnmente haces si no utilizas la máquina. Vamos a ver qué pasa. En una semanita estaría yo viendo al doctor. Ya me estaría él diciendo cuál es su diagnóstico, qué tanto necesito la máquina y para cuándo la recibo para comenzar a utilizarla y esperemos en Dios que así sea, que le echemos ganas y que todo sea para pues mejorar nuestra apnea del sueño, ¿vale? para dormir mejor y descansar porque poco a poco siento que, que me hace más falta. Obviamente mi, mi cuerpo está pasando por un proceso difícil y ahorita lo que más necesita es descansar, dormir, relajarse y demás. Vamos a echarnos un shower, quitarnos todo este merjul que traemos besitos, no se les olvide compartir mis videos, ¿eh? y no se les olvide activar la campanita de notificaciones, porque en ocasiones me doy cuenta que como que no les llega uh, o no alcanzan a ver los videos, a lo mejor es por eso porque no tienen activada la notificación y, ¿qué más les puedo decir? ya sé, estoy súper mega mega atrasado con todo pero, ya saben mis mejores deseos siempre, 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 que Dios me los bendiga y échenle muchísimas ganas mis guerreros, mis guerreras, que nosotros podemos y Dios, Dios nos da la fortaleza que necesitamos, ¿sale? Besitos. Yeah, no es para presumirles, miren, rapidito, se me cayó con la bañada la otra vez, me puse yo primero a quitarme todo y después me bañé, según yo, porque posiblemente no se me iba a caer fácilmente y nada, fácil se cae con el champú, con la vena. Ya me quité la belleza. Ah, cierto. Ya me quité los años. Ahorita me limpio bien el, el sobrante. Ahora trato como muchas veces de quitármelas en la regadera cuando me baño porque es más fácil y daño menos las pestañitas que vienen saliendo. En fin, ahora sí. Saguito. Saguito.